हेलो फ्रेंड्स आई एम करुणा फ्रॉम वासुदेव विद्या मंदिर एंड इन टूडेज क्लास वील डू ग्रेट टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ठीक है सो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज टाइप ऑफ बेसिस एंड द कोड ऑफ दिस वीडियो इज हैश फिफ्टी थ्री इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप ऑफ एसिड्स ठीक है लास्ट वीडियो में तो एसिड जो है वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि मतलब कंप्लीटली uh, आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जांपल एच सी एल एच टू एस ओ फोर और वीक एसिड वो होते हैं जो कि दैट आर वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच पार्शली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स राइट ठीक है तो जो एसिड पार्शली डिजोल्व होते हैं वाटर में और कम हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं वो वीक एसिड होते हैं और जो फुली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो आज हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिस भी इसी तरीके से बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दो बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स तो वो बेसिस जो कि पूरी तरीके से वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं और बहुत सारे लार्ज अमाउंट क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स सो दो बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स लिखा है ना ओ एच नेगेटिव आयन्स मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस वाई बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज इन वॉटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स राइट नेक्स्ट इज वीक बेसिस वीक बेसिस क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस का जब आप बिल्कुल ऑपोजिट कर दोगे तो वीक बेसिस आ जाएंगे सो वीक बेसिस आर दो बेसिस विच पार्शली आयोनाइज इन वॉटर एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स फॉर एग्जाम्पल अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मीन्स वो बेसिस या ऐसे बेसिस जो कि पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते वॉटर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते वॉटर में पार्शली आयोनाइज होते हैं वॉटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करते हैं सो दो बेसिस विच पार्शली आयोनाइज इन वॉटर एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स वेन डिजोल्व इन वॉटर दो बेसिस आर नोन एज वीक बेसिस सो एम सी क्यू की फॉर्म में आ सकता है आपको चार बेसिस के नाम दे देंगे और उनमें से पूछ लेंगे कि कौन सा वीक बेस नहीं है सो एन एच फोर ओ एच मीन्स अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड इज अ वीक बेस सी ए ओ एच होल्ड टॉइस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज अ वीक बेस एंड एम जी ओ एच होल्ड टॉइस मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज अ वीक बेस राइट तो मैंने क्या क्या बताया है स्ट्रॉन्ग बेस क्या है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है वीक बेस क्या है जो पार्शली आयोनाइज हो रहा है वाटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है फिर मैंने बताया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड क्या है जो कि पार्शली जो है आयोनाइज हो रहा है वाटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस कर रहा है राइट सो नोट डाउन दिस सो वी हैव डिस्कस टाइप ऑफ बेसिस नाउ व्हाट विल डिस्कस वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द मेटल बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस मतलब बेसिस जब वो कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं 
तो क्या होता है एमसीक्यू में भी आ जाएगा क्या क्या चीजें क्या प्रोडक्ट फॉर्म्स होते हैं तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ठीक है सो व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म और हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल एन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसको मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ मेटल के साथ सो जिंक इज अ मेटल तो जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो मेरा बना सोडियम जिंकेट सोडियम जिंकेट इज अ सॉल्ट सोडियम है तो एन आ गया और जिंकेट है तो जेड आ गया ये सॉल्ट फॉर्म हुआ तो जब मैंने बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट फॉर्म हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई राइट नेक्स्ट इज वेन अ बेस रिएक्ट विद एसिड जब कोई बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो भी सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस वाटर फॉर्म होता है जब बेस uh, ने मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस निकली बट जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा बट हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी वाटर आएगा ठीक है तो यहां पर आपका एम गलत हो सकता है ध्यान रखिएगा तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने कौन से एसिड के साथ रिएक्ट कराया एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो एक मेरा सॉल्ट बना एन ए टू एस ओ फोर सोडियम सल्फेट और क्या मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वाटर एच टू ओ यहाँ पर मैंने लेफ्ट में टू लगाया है यहाँ टू लगाया है बैलेंस करने के लिए एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर फॉर्म होगा और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं तो ध्यान रखिएगा बेस मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी बट अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर आएगा ठीक है वाटर फॉर्म होगा और बेस और एसिड के रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं ओके सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो Please like share and subscribe